是陛下。陛下，陛下，正好。陛下。是为国国君，他就是为宣王。姑听说你遭人行刺，现在没事就好。有劳陛下担心，臣弟没事了。嗯，终于见到真正的魏王了。他真的是魏国的魏宣王。陛下，这位是玉龙关守将胡风之女紫嫣。参见陛下。免礼。陛下，臣弟这一路上多亏了他救助，才得以保住性命。将门虎女，啊，多谢有你保护了孤的王帝。这是民女应该做的。紫嫣姑娘，请问你可曾婚配？回陛下，紫嫣还未曾婚配。哦，好吧，你先退下。小姐，陛下问你什么了？陛下居然问我，可曾婚配？一见面就问婚配？难道陛下看上小姐了？我也不知道，陛下为什么突然问我这样的问题？哎，啊？他是魏宣王。到这个时候了，你还不相信？他真的是魏王？是。正好，看来这个紫嫣姑娘倒是挺温柔可人的。陛下，营主他怎么样了？哦，营主没事，姑派兰恩把圣旨给他们送去了，让他们拿着姑的圣旨前往美人关，去搭救韩御史出狱。陛下错了，那洪顺胆敢行刺钦差，就说明他们什么事都做得出来。陛下觉得，你一道圣旨，他就会害怕吗？这个洪顺如此胆大包天吗？那胡适现在已经疯了，我担心营主会有危险。好，前贤，臣在。火速传令下去，即刻启程奔赴美人关。诺。等等，那老头不敢反抗我们，但是洪顺老奸巨猾，他未必会就此罢休。如果他带人在城门埋伏，一定会抓住我们的。那怎么办啊？现在。我们只有兵分两路了，玉儿，你从西门出城，火速去找兰恩前来救援。不行不行，我不可以和老爷还有小姐分开，不行。哎呀，韵儿，现在不是感情用事的时候。小姐。哎呀，韵儿，我们三个人在一起，万一有事，我会保护他们的。好了，事不宜迟，我们快走吧。好，走。小心啊！小心啊！小心啊！快小心走了，你小心点。嗯。你们往哪儿跑？大打胡顺！你敢拦截朝廷钦差？钦差？呃，本人不曾接到圣旨，说有钦差要来这美人关呢。洪顺接旨。如今魏宣王圣旨在此，洪顺，你还不快下马接旨？大胆狂徒，竟敢假扮钦差，伪造圣旨！你胆子不小啊！大胆胡顺，你敢抗旨不遵，在美人关，我就是圣旨，把他们给我拿下。明日午时，我要将你们这三个罪大恶极、假扮钦差的家伙，碎尸万段。苏燕，你真的是魏王？嗯，是的。那你能救救白帝和美人关的百姓吗？哎，快起来说话，起来。我们白帝也是崇尚和平的，我们从未想过侵犯魏国，我们只想跟魏国通商互市。既然你是魏王，请你允许我们两国通商，这样边关将永远不会再有战火。你放心，姑答应过你，姑回去以后一定会处理这件事情的。谢谢你。我们不是还有约定
以后有机会去草原上看你的两个哥哥吗？嗯，陛下。哦，紫燕姑娘，有什么事吗？陛下，美人关凶险万分，此乃玉龙关镇关铠甲，请陛下穿上。此铠甲久经沙场，十分坚固，可以预防冷箭的偷袭。哼，你很有心啊。紫燕为陛下穿上。哦，不用了。不用劳烦姑娘，你去把钱贤叫过来。这，还有叫仲豪和兰恩，也到火堆边来，来见姑。姑有事要跟他们商量。诺。快去吧。怎么是韵儿？蓝公公，快想想办法！你家小姐跟林峰呢？大胆洪顺，简直是反了！陛下，如今洪顺已经丧心病狂，美人关凶险万分，我们兵马太少，所以绝不能贸然前去美人关。君主，不见。魏王，不知道为什么，玉龙关、琅琊关、灵潼关三关人马大举在边界集结，大有攻击白帝之势。如今我白帝可汗闻报，为了自卫，也聚集九番十八寨的人马，两国边界现在风起云涌，战事一触即发。王兄，白帝与我魏国十年都不曾交战，如果一旦开战，必将是生灵涂炭，引起魏国和白帝交恶的罪魁祸首是洪顺，请王兄早下决定。贤贤，臣在。速代姑的手谕，前往行营与灵展会合，令三关人马各归本营，再令灵展火速进兵美人关，以作后援。嗯，苏雅，嗯，你带领人马赶奔白帝边界，安抚白帝军队，阐明我魏国并无侵犯之意。其余人等，随姑开赴美人关，搭救林峰和韩御史父女。遵旨。女儿，给爹请安了。孩子，你受苦了。本来想救爹出苦海，可是没想到。没事，但洪顺丧心病狂，你已经尽力了，为父很欣慰。近日，咱们父女能够死在一起，也算是上天的垂爱。只是连累了林大人呢，韩大人，您千万别这么说。您为百姓请命，不为权贵，是我林峰的楷模。能陪您一块儿死，是我的荣幸。我估计，天一亮，洪顺就会处死我们。营主啊，爹为国尽忠，死而无憾。只是连累了你了。能和爹一起为国尽忠。也是女儿的荣耀，我的好孩子，可怜的孩子。白帝的军队到哪儿了？已经逼近玉龙关外二十里处。统兵主将是谁？是白帝敌勇将俄森。我孙亲自来了，看来要有一场恶战了。传令三军严加防范。诺。老爷，魏王手谕。哦，魏王终于给小女下手谕了。不是，我们救的根本就不是魏王，是永嘉侯仲豪。什么？后来在半路上，我们又碰上了魏父前来的魏宣王伯剑，这是魏宣王给老爷的手谕。副将，在，通知各军，退守玉龙关。如果白帝不越边境，一律不准出兵作战。好，快去。诺。小姐呢？小姐随陛下去了美人关。美人关。看来洪顺要倒霉了。你速去转告王副将，带领五百骑兵火速赶到美人关。如果洪顺一旦有变，保护陛下。
诛杀叛贼，我统领大军随后就到。诺。王公公，啊！我说劫掠陛下的，不是摆地人吧？呃，啊、哦、哈！哎呀，司徒大人真是神机妙算呐、啊！咱家自愧不如。不过，你的外甥真是胆大包天，他竟敢羁押钦差，藐视王权呐、啊！哎，司徒大人呐、啊！这都是洪顺一人所为啊！哎，司徒大人呐、啊，咱们一路同来，咱家从未离开过大营啊！哎，大人可要明察秋毫，哎，这事儿可跟咱家没关系啊！我也没说什么，公公何必如此紧张？是是，太傅，一路辛苦。司徒大人，现在陛下已经奔赴美人关救人去了，如今的美人关凶险万分。还请司徒大人火速发兵吧。好，常泰，在，传令三军火速开拔，直扑美人关。诺。公公，怎么现在胡顺变得像疯狗一样啊？你这找死找死找死啊！你，呃，连皇上的圣旨他都不认，还扣了两个钦差，他这不是找死吗？哎，你马上出发。抄小路，去美人关，一定要亲自跟他说，赶快把韩英珠放了，把林峰放了，然后出关请罪，不然他就死定了。哎，那那洪将军要是不听小人的呢？那就等着杀头吧。哎，诺，真把我气死了。看样子，真到了起居保帅的时候了。没办法，真是没办法。撤！撤！阿吉，旁边的小道是直通美人关的吗？啊，没错，这条小道可以直通美人关下。这样吧，你带几个人回去告诉我二哥，就说我没事，一切都是误会，让他赶紧退兵。我带人从小路赶往美人关。郡主，你这是要？我不放心伯剑。那位要被杀头的韩御史，是因为想还我们白帝公道，才会被洪顺关押。我要去救他。嗯，就怕可汗和大将军不会听我的呀。你是我的心腹，二哥一定会相信你的。至于可汗嘛，回去我再跟他解释。好吧，那郡主保重。嗯，走，去。小心！什么？想让我放人，出关请罪？将军，奴才一路狂奔，抄小路来报讯，这次真的是天塌地陷了。公公希望将军主动请罪，公公在想办法为将军周旋。呃，官是保不住了，但求保命要紧。当初他收我银子的时候，可不是这么说的，说只要他在。就让我放手去做，还说只要他在，就能保我。现在是怎么回事？怎么都不算了？不过就是几只小小的蚂蚁，就把你们吓成这个样子。不不不，可不是小蚂蚁，这次是陛下亲自来了。那个高高在上的白痴，他哪里知道我们边军生活有多么艰苦？我不就是多收了几成赋税，杀了几个闹事的刁民吗？有什么了不起的？为了韩英珠几句鬼话，就要降罪于我。那个韩英珠若不是有几分姿色，皇上会见他吗？皇上会信他吗？我镇守边关十年，想动我可没那么简单。将军，公公言之有理，咱们毕竟还是臣子啊。什么是臣？什么是君？我认他，他是君；我不认他，他什么都不是。哼！等我杀了韩安妇女和那个凌风。再栽到白狄的头上，让他死无对证，我看他能奈我何？将军三思啊！你若真杀了韩安妇女，那姑姑也保不了你了。你叽叽喳喳的，吵得我心烦。啊！将军，你谁
敢再有忤逆我的意思！这个奴才就是榜样。末将不敢。速将韩安三人押赴刑场，我要亲自监斩。只要人头落地，便会死无对证。即便是魏王，他又能奈我何？快去！诺。把他们都给我押出来！诺。想着你孤零零的上路，还担心你一路寂寞，这回好了，不但有你女儿作伴，还有一个御前侍卫陪着你，如此，本帅就不用担心你黄泉路上孤单了。呸！口贼洪顺，今日我父女为国尽忠，自当名垂青史，可你呢，必定遗臭万年。受世人唾骂，清明也好，恶名也罢，两只眼睛这么一闭，听不见也看不着。我又何必计较那么多呢？洪顺，你个狗贼，你可知道，杀害朝廷钦差是灭满门诛九族的死罪？钦差。你在别的地方是钦差，我这里可是美人关。这地是我的地，这天也是我的天。今天我要让全美人关的老百姓都看看，朝廷钦差又能把我洪顺如何呀？洪顺，你还真是一条疯狗！骂吧，尽情的骂吧，我不会跟你计较的啊！洪顺，你可以杀人。可你灭不掉人心，你丧心病狂，要杀害我们，其实正说明你内心的恐惧。洪顺，你食朝廷俸禄，不思上报君恩，视为不忠；身为边将，屡次挑拨两国关系，视为不义。你鱼肉百姓，草菅人命，视为妇人；认贼作父，辱没祖先，视为不孝。你这种不忠不孝、不仁不义的小人，一定会遭天谴！你住口！美人国的百姓们，国君魏王陛下，于永嘉侯正统帅大军前来剿灭洪顺，他的末日不远了。大家不要害怕，魏王即将解救美人关，洪顺他必有报应。个同队，洪顺，你终究也有害怕的时候吧？影珠说的没错，你会得到报应的。给我清醒！几个作伴，这黄泉路上就更热闹了。狗贼，你无耻！洪顺，你不能好死，你就是禽兽！给我杀
正愁他们没有勾结白迪的罪证，你就给我送上门来了，这真是老天助我呀！给我杀！将军，这牵扯太广了，末将担心。你敢违抗我的命令？将军，我……啊，将军！谁敢违抗我的命令？这就是下场。进城吗？陛下病永嘉侯刚才带兵进城了。啊，我们也赶紧进城吧。撤！快把他们都给我杀了！见到本王还不下跪！臣正在绞杀潜入美人关的白狄奸细，臣甲胄在身，不能行大礼，请陛下恕罪。谁是白狄奸细？就是他们！胡说八道！他们不是奸细，他们分明是白狄的商队。你身为美人关的守将，竟然中饱私囊，滥杀无辜，还藐视王权！你现在……犯下了滔天大罪，死有余辜。陛下，这欲加之罪，可有证据？洪顺，美人关的百姓都是人证。洪顺，滥杀无辜。那将军府奇珍异宝多不胜举，试问他一个小小的边将，何来如此奢华之物？陛下，洪顺贪污郡下，证据确凿。伯剑，你为了一个女人，要驱杀边将，想杀我？先问问我这些护卫军，他们答不答应？洪顺，你想造反吗？护卫军听着。洪顺造反乃他一人所为，与他人无关。若能悬崖勒马者，既往不咎；冥顽不灵者，一律处死。别听他危言耸听，他们这区区几十人，根本就不是我们的对手。我要杀了魔剑，在美人关，我要自立为王。到那个时候，你们都是开国元勋。洪顺逆贼，竟敢挟军反上！如今三关，数十万大军已兵临城下，你贼，还不束手就擒！护卫军听着，你们还不赶紧擒贼，以求陛下的宽恕！舅舅，舅舅，舅快救救我呀！洪顺，你这个畜生，你还不缴械？还不投降啊！小姐，银珠，你没事吧？陛下，银珠没事。韩银珠
。我在美人关苦守多年，却一招毁在你的手里。你这贱人，我要杀了你！小心！小心！殿下，你没事吧？没事。快把红绳拿下！要抓活的。谁？谁射死了洪顺？陛下，洪顺的丧心病狂想刺杀陛下，老奴护主心切，大义灭亲，射杀了洪顺。亚父，哼，你个王敬忠！老爷，小姐，这下好了，我们终于安全了。洪顺一死，美人关。从此就可以太平了。走吧，爹，走。侯帅，舅舅实在是没有办法呀、啊。陛下，此乃洪顺在美人关坐镇十年、贪污枉法的证据，请陛下过目。洪顺这个乱臣贼子，死有余辜。传旨，剥夺洪顺一切封号。暴食三日示众，遵旨。韩大人，你受委屈了，孤自会有封赏。你先退下吧。谢陛下。即刻派人查抄洪顺府，将府里所有的财产一律充公。遵旨。陛下，臣弟觉得应该顺藤摸瓜，查出洪顺余党，整肃朝纲。陛下。陛下，陛下，下呀！老奴要陛下请罪了。王敬忠，你何故穿着裘衣啊？侯帅是老奴的外甥，可他干的那些事，贪赃枉法。鱼肉百姓，草菅人命，陛下呀，老奴后悔呀、啊，老奴悔恨呐、啊！我的亲外甥干了那么多的坏事，我怎么就全然不知啊？老奴犯有失察之罪，陛下，陛下，洪春那是胆大包天。竟然妄图刺杀陛下！陛下，老奴有罪啊！王敬忠，你的罪过只是失察吗？何何爷说的对，老奴教导无方，老奴罪不可恕啊！别避重就轻了，洪顺的所作所为，你全部知情吗？苍天在上啊！那洪顺离老奴那么远，他做什么事我怎么知道啊？老奴要知道他干这么多坏事，老奴立刻就把他押解进京，呃，听候陛下发落。老奴说的可都是实话，没有一句谎言呐。若陛下能找出一丝一毫的证据，证明老奴与洪顺勾结，老奴情愿受凌迟之刑，死无全尸啊，陛下！王敬忠，你别以为洪顺死了就死无对证，你就可以掩饰一切罪行。
我告诉你，举头三尺有神明。老奴真的跟他没有一点勾结呀、啊！要是跟他有所勾结，老奴必死在乱刀之下！我，你这分明就是欺君！好了好了好了，王晋忠，你虽是两朝元老，孤的古宫之臣，但是如今你的外甥犯下滔天大罪，你也难逃干系。陛下说的对，呃，老奴就是死罪啊。所以姑念你一直都忠心耿耿，伺候姑这些年也算是兢兢业业，故此姑对你从轻发落。传旨，臣在。中常侍、御前太监总管王敬忠，降三级，原职留用，罚俸一年。臣遵旨。谢陛下不杀之恩呐、啊！谢陛下，你先退下。谢陛下。陛下，陛下如此处罚，是否过轻了？他已是垂垂老朽，一个奴才还能翻起多大的浪来？父王在世的时候就很信任他，孤继位之后。他也算鞠躬尽瘁。如今洪顺已死，他也受到了惩罚，不必要赶尽杀绝。陛下，臣弟以为，如果王晋忠不死的话，就会有第二个、第三个洪顺。难道说孤用一个王晋忠，我大魏就处处都是奸臣了吗？臣弟食言。好了，今日之事不准在意。晋忠在太后面前十分得宠啊，就算陛下要处置他，也得给太后几分面子呀。行了，他已经被赶出了朝堂，也就算可以了。王晋忠失去了宠幸，谅他也犯不起什么大浪来。哎，侯爷，陛下说的对，没必要赶尽杀绝。我只怕日后会惹出更多的祸端。圣旨下，奉天承运，魏王诏曰：韩安不畏权贵，忠勇可嘉，加封韩安为义安君，十俸三百担，钦此。魏王陛下，万岁！万岁！万万岁！平身，谢陛下。小姐，老爷封延安君了。美人关的百姓们，使姑悟信奸邪，派了洪顺这等恶徒坐镇美人关，让他欺上瞒下，鱼肉百姓。导致边城连年战乱，民不聊生。洪顺之罪，追根寻源，罪在国界。故对不起，美人关的百姓。今日，孤当着全美人关百姓，下诏罪己。孤待大魏王室，向你们致歉。
，郡主。阿吉，大将军已经退兵，并说他会亲自去向可汗说明。嗯，呃，郡主，既然已经知道伯剑公子就是当今的魏宣王，那我们正好借此机会向他请求通商互市。郡主，你没事吧？我没事，你下去吧。好，真没事啊。真的没事，下去吧。哎哎，快下去。哎、为什么你是魏王？你是魏王，我该怎么办？没想到，你竟然是魏国国君。我也没想到，你竟然是白狄的郡主。这是不是就叫造化弄人啊？也许吧。魏王陛下，素雅有一事相求。起来说话。我白狄也是崇尚和平的，并没有吞并魏国的意思。我们只是想与魏国通商互市，用我们的牛马来换你们的手工艺品，各取所需。请魏王恩准我们两国互市。姑知道了，白狄跟大魏之间敌对多年，其实都是洪顺从中挑拨，所以姑打算把洪顺的人头送给白狄可汗，以示姑的诚意。至于通商互市，待姑回到国都之后，立即下旨。多谢魏王陛下。你还有没有别的事呢？告辞。你要走了？我要把这个喜讯带回白狄。那你也用不着这么着急吧？早点回去，免得两个寒兄担心我。哦，那好。你什么时候要走，姑替你送信。苏雅，回到白狄后，即刻请你的韩兄派使臣来大魏，商议通商一事。嗯，我走了，你要多保重。嗯，你救过我的命，救命之恩我不会忘记的。姑也不会忘记你，恩人，以后我一定会好好报答你。不足挂齿，不足挂齿。时候不早了，送君千里，终须一别，后会有期了。后会有期。担心你出事，日夜在边关巡视，随时接应你。我没事，没事就好。让哥哥看看，我们的草原之花，是不是越来越漂亮了？就是啊！漂亮了。哎，妹妹，你的腰刀呢？呃，掉。
掉了。是掉了，还是送人了？真的掉了。要是送人了，一定要告诉哥哥，哥哥要看看，是谁家的小子这么幸运，能得到我们草原之花的垂青。<笑>真的掉了，好，好，好，掉了，咱们回去吧，走。有。